praise the Lord, praise the Lord. Uri natin ang ating Panginoon.
Salamat sa Lord dahil uh, tayo po lahat ay nagtagumpay. Amen. At ang Diyos po ay nagtagumpay sa ating mga buhay, especially sa ating uh, nakalaang manusyon na nangyari. At uh, truly, ang uh, lahat ng bagay po ay uh, dahil po yun sa plano at sa biyaya po ng ating Panginoon. So, uh, bago po ako magkayak, uh, I, I will uh, pray lang po. Uh, hayaan po na samahan po ako sa pagkakas ito sa panalangin. Hallelujah Lord, Hallelujah God. Salamat po Lord for the wonderful morning God na kami Panginoon ay uh, makakarimit ng inyong salita sa pamagitan po ng on ng Lord na gagamitin niyo po kami noon sa hybrid uh, nito Lord ayahan niyo po na uh, ikaw po ang um, mamuna o po ang may baba at ang iyong banal na espiritu ay pasamin sa mga oras nito at ang iyong salita ay bumukaw po sa aming puso upang mas lalo po uh, maging uh, malakas ang aming panampalataya sa iyo salamat na Lord we give you praise it is your pray Amen and Amen. So, good morning po. So, ang ating, uh, ang ating uh, tip po for this month is in comforting po. Ang ating Lord po ang nagpo-comfort sa bawat isa. Uh, siya po ang uh, nagbibigay ng, ng uh, pagyakap sa ating mga uh, bawat isa po sa atin. At sa umagang ito po ay... Uh, Aking pong yahayag, ang salita ng Lord, ang ating pong uh, title is about the passionate life. Ang puso po na punong-puno po ng pagmamahal, ang, ang buhay po na punong-puno po ng, ng, ng pagmamahal at merong kabutihan na gagaling po sa ating Panginoon. So sabi po doon, the fire shall be burning continually on the altar, it shall not be allowed to go out. Ito po ay, uh, this is a burnt offering po na ginawa po ng, ng mga Old Testament. At ito po yung gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. The fire shall be burning continually on the altar, it shall, it shall not be allowed to go out. Ibig sabihin po, kahit sa anumang oras, anumang bagay, anumang araw sa ating buhay, yung ating pong fire, yung ating, uh, ating passionate fire sa ating Panginoon ay bago. At uh, kayang-kayang po natin yon sa tulong at biyaya ng ating Lord sa ating buhay. Next slide po, sabi po doon, Amen. Set our hearts fire. At ang ating puso daw po ay iset natin na tayo palagi ay umahalag sa ating Panginoon. When we talk about passion, we think about a heart. The heart. It is our hearts, we hope, our deepest desire, and passion. When we talk po about passion, kung pag-uusapan daw po natin yung passion, ay isa pong sekreto po doon ay yung ating puso. Amen. Sige nga po. Uh, hawakan nyo nga po ang inyong puso at uh, isipin nyo nga po ano po ba yung kalagayan ng inyong puso ngayon. Amen. Maalag po ba yan sa ating Panginoon? Amen. So, uh, sa ating po doon, passion, uh, ito po yung uh, uh, yung ating uh, kalagayan ng ating puso. Sa ating po doon, and just a fire of windless It's not ended. Our passion goes out without fuel. So, pag ating puso po pala ay nawalan ng, ng, ng salita ng ating Lord at ito po ay uh, hindi, po na, hindi na po nakikita yung ginagawa ng Lord sa ating puso. Yung ating passion po ay uh, na, na, nawawala na rin po ng fuel. Ibig sabihin po, hindi na rin po gumagana. Para pong motorcycle lang po yan. Di ba pag wala pong fuel, hindi na po siya ada. At alam niyo po, napakaganda po kasi yung plano ng ating Lord sa buhay ng bawat sa atin. Hindi na po daw tayo tinawag ni Lord pag tayo makinig ng kanyang salita. But also, 
to to share the passion na nararanasan po ng bawat isa sa atin. Yun po yung magandang tatang ng ating Lord. Kaya nga po tayo tinatawag ng ating Panginoon sa ating mga family, sa ating mga loved ones, sa ating mga trabaho, sa, sa mga ating surroundings, sa mga people na na nasa likod po natin ng ating kapitahay para po i-share yung nararanasan po natin sa ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya po, napakaganda ng pagkatawag sa atin ng ating Lord. So, uh, kahit hindi tayo karapat-dapat, pero ginagawa ng Lord na tayo po kayo may karapat-dapat para tawagin mga ligtod niya. So, sa akin po doon, uh, pag di na pag binitawa natin ang ating puso, pag ginagawa tayo ng ating puso, Amen. So, Sorry po, nasira po kasi yung ano po, yung laptop po. Kailangan mo mong panahin. So, yun. Pag-ano lang po dito. So, yun. So, yung ating passion. Eh, hindi natin nababantay yung ating puso. Nakawala rin po yung ating passion. Amen. So, sa akin po doon. Amen. Amen. Tuloy po tayo. Amen. Thank you po. So, saan po doon, our life passion and our uh, passionate uh, next slide po, sabi po doon, our passionate life begins with the total surrender to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Ito po yung ating tinuro po kanina, di ba? Sabi po doon, our passionate life begins with our total surrender to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Pag tayo po ay naglilingkod sa ating Lord at wala po tayong passion, uh, sa umpisa lang po tayo malakas, di ba? Sa umpisa lang po tayo nag-encourage, pero kung dating na po sa kalagitnaan, hanggang sa malapit na po madala natin yung taong yun sa ating Lord, kuminsan po nabibitawan po natin. Amen. Kasi po yung ating puso ay hindi po punong-puno ng passion na nanggagaling sa ating Lord. Kaya nga po ang sekreto po po doon, sabi po doon, It is in the Lordship of our Lord Jesus Christ. Sa akin po doon, when we are willing, yield out ourselves fully to the Lord, and we begin to receive the power of passionate life. Gusto po ba natin na ating buhay ay puno-puno po ng pagmamahal sa ating Lord? So, ang sekreto po doon, we should yield our life. Ibig sabihin po, We are always connected to our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, napakaganda po sa JIL. Kasi, we are always encouraged to rate our aha, morning, in tanghali, and also in evening, meron po po tayong prayer altar. Amen. Sino po ba yung mga gumagawa ng mga? Amen. Sino po yung mga gumagawa? Wala po po matas. So, yun po yung nag-encourage sa atin upang at tayo po ay magkaroon malagi ng relationship sa ating Panginoon. Yun po yung mag-encourage sa atin upang we are always connected to our Lord Jesus Christ. So, sa akin po doon, on the next slide, sa akin po doon, uh, we die to ourselves and we receive a new life. We give up our freedom and we receive freedom in Christ. Ito po yung uh, napakasarap na binigay sa atin ng Lord, we died to ourselves and we received a new life. That's why we are called born again Christians. Amen. Ay, bakit mga brad, pinangala, born again, ibig sabihin, pinangala ka kung may. Ito po yung, ito po yung, ito po yung sigreto nun. Anong nireceive po natin ang ating Panginoon, tinanggap po natin sa bilang Panginoon at tagalang pagtintas ng ating buhay, Uh, ating po pinagsisihan ng ating mga kasalanan, we receive a new life na binigay sa atin ng ating Lord. Sige po, alakap po para sa atin. We give up our freedom and we receive freedom in Christ. Lahat po dati ng bagay, ginagawa po natin nung wala po po tayo sa ating Lord. Pero ngayon po na nakareceive po tayo ng biyaya, kabag ng ating Panginoon, 
we give up the old life at tayo po ay nabuhay doon sa buhay na merong uh, magandang na idudulot po sa atin. Yun po yung nag-receive po natin ng ating Panginoon. Kaya po, uh, napakasala po ng buhay pag tayo po ay nasa Lord. Doon po natin makikita na talagang andun yung pagtugon ng ating Panginoon sa lahat po ng ating mga pangailangan. Andun po ang pagtugon ng Lord sa lahat po ng mga problema po natin. Si Lord, andyan siya palagi upang tayo po ay tuluhan. Kaya salamat po sa Lord na kilala po natin siya. We, uh, tayo po ba ay thankful lahat kasi nakilala po natin na ito yung Lord. So, salamat sa Lord. Alam niyo po, truly God is good sa buhay ng bawat sa atin. Lahat, kasi lahat ng bagay dati akala natin we are limited eh. Kasi, ay Christian, KIL yan, ano, ang daming bawal, ang daming, ang daming kailangan ng give up. Pero pag i-give up po natin yun, yung pinagkatiwala natin sa ating Lord, napakasarap po ang buhay. Kasi alam natin na andun ang Lord upang uh, talagang samahan ko tayo at uh, dinggin yung lahat ng ating mga kailangan. So sa ating po doon, in the next po, we lost the world and we came wala pa lahat ng bagay. Di ba? Lahat ng bagay ay mawala man sa atin. Pero ang pinakamaganda po doon, nakuha po natin yung puso ng ating Lord. Yun po yung importante. Kung minsan may mga tao pa po na, na nag-question sa atin, yung mga malapit po sa atin, huwag po natin silang awayin ha. Huwag po natin silang awayin. Ang gawin po natin, makita po natin na talagang nagbago po yung ating buhay. Yung gap po natin yung Bago po ba yung ating buhay yung pinagkat natin sa Lord? Amen. Sige po palangpap sa ating Panginoon. Watch your instruction. But to believe in Israel, it's priceless. It will cost us everything, but it will bring us to a glorious, incomparable life. Yan po yung napakasarap doon. Incomparable. Wala pong katapat. Wala pong katumbas yung pagmakyong nararanasan natin dahil alam natin yung Lord ay kasama po natin. The next slide po, Amen. So sa akin po doon, in Mark chapter 8, verse 34, then calling the crowd to join his disciples, he said, If any of you wants to be a follower, you must give up your own and take up your cross and follow me. Ano po bang ibig sabihin po ng ating Panginoon dito? Generation believes now Pass from the earth, name down and gospel so that you could hear it. Amen. Alam niyo po, there are, uh, we have to bear uh, patiently and bravery the cross that we have. And whatever persecute and sorrow, ano po ba, ano po ba yung manalaranasan natin ngayon sa pagpilipot sa ating Lord? We should be patiently, we should always uh, believe na kasama po natin ang at sabi po doon, we should take up our cross and follow our Lord Jesus Christ. Diba? Sabi niya ako sa kanta, maraming mga kadang sa aking pagsunod at kadala sa'yo ng papago. Diba? Hindi magpipigil, patuloy na magpipigil. Sabi po ng ating Lord, lagi natin isipin na talagang ang Lord ay uh, napaka napaka Uh, napakabuti po sa ating buhay. Maraming mga handang, maraming mga pagsubo, pero magtutuloy tutuloy po tayo kung ano po yung dami ng ating Lord sa ating buhay. Tutuloy po ba tayo? Yes. Yeah. Uh, alam ko, uh, mahit, may, may mga may mga pagsubo ang bawat sa atin, pero isipin po natin na pag napagtagumpayan po natin yung kasama ng ating Lord, and we always uh, doing it kung ano po yung gusto ng ating Lord. Napaka, napakasarap po ng buhay. Uh, napaka, napaka, ano po tayo, overcomer. Dahil, sinunod po natin ang kalooban natin ngayon. So, sabi po doon, in, in 35, if you try to hang your life, you will lose. But if you give up your life for the sake, for the sake and for the sake of God, uh, good news, you will save and what you, uh, and what you do benefit 
gain the good world that you lose your soul. Is anything worth more than your soul? Ito po yung tanong sa ating Panginoon. Uh, meron pa po bang bagay na hindi pa sa ating kaluluwa? Diba? Wala na pong bagay na hindi pa tulong. Kasi yun po yung gusto natin na uh, after po na tayo po ay mawala sa mundong ito, ay mawala tayo. Kasama po natin ang Lord sa second time. Eh, ano po tayo sa heaven? Kasama po natin ang ating Panginoon. So, uh, ang importante po sa lahat ng bagay ay Uh, we are just, para po tayo umiikot, na umiikot po tayo, we are like a, a planet that is revolving on the sun, di ba? Uh, always connected, yung, 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 yung sun na yan is yung ating Panginoon, uh, is this illustration na po. So yung ating buhay, ay umiikot naman ang buhay at loob ng ating Panginoon. Kailangan po, huwag po tayong mawala doon, kasi uh, napakahirap po ng buhay tayo po ay nawala sa isa-isa po ng ating Panginoon. In the next slide po, Amen, medyo binisan po po konti. The principle of passionate life, ano po ba yung principle? Ano po ba yung kaya ka natin, uh, ano po ba yung makita bilang isang passionate life? Meron pong puso kapag mahal. All out, sold out for the Savior. Amen. Ibig sabihin, all out, sold out, lahat na kaya ang gawin para sa ating mayroon ang ginagawa. Ah, uh, Savior, everything we have and everything, everything we are and everything we have, our life, breath, our past, present, future, and hopes and dreams are, de- are dedicated for His glory. So, salamat po sa ating Panginoon na ito po yung gusto ng Lord. Everything we have, ay ibibigay po natin. Kaya uh, ipag, eh, ano natin, i-dedicate natin sa ating Lord, i-pagkatiwala natin sa ating Panginoon. At sabi po doon, amen, the next slide po, uh, when Paul, ito po example po, when Paul uh, meet Jesus, he did it uh, uh, merely, amen, so, hindi po masyadong, ascend to the Christian faith, so, si, Uh, sabi mo doon, he voluntarily become Jesus' band servant. Paul was passionate about serving master, his master body, soul, and spirit. Amen. Ito po yung buhay ni, buhay ni Paul. Alam niyo po si Paul, uh, hindi po siya, unang-una po siya siya, siya ay persecuto ang mga Kristano. He always persecute. Uh, kinukontra niya po yung mga Kristano. Pero nung siya po ay nakakilala sa ating Panginoon, simula po nun, he, uh, he, uh, his life is always in band. Ibig sabihin po in band, always nakadikit kung ano po yung gusto ng ating Lord sa ating buhay. Eh, ginagawa niyo po yun. So, salamat po sa Lord. Paul was so passionate, passionate for Jesus. Philippians chapter 1 verse 21, sabi, mo, sabi niya po dito, For me to live is Christ and to die is His life revolved around Jesus. Palagpakan mo natin ang ating Lord. So, ito po yung gusto ng ating Panginoon. We, our life, revolved on Jesus. Unang-una po kung tinuturo sa ating Lord sa about passionate life, we give, uh, we dedicate our, our everything, our life, our, our, our everything that we have for Lord Jesus Christ. So, sabi po doon on the next slide, Amen. Uh, to men and women who have most fully uh, illustrated Christ's third character and have most powerful effect in the world for Him have been the women who spend much time with God and make it not a notable feature in their lives. Sabi po doon ni E.A. Bounds, The, know, the joy of knowing Him it, it, intimately should be the number one consuming passion in life. Ang, 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 kung gusto po ba natin na maging passionate yung ating buhay, punong-puno po ng passion. Alam niyo po, yung maging passionate po kasi sa buhay, yun po yung isang sekreto upang magtalukay po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Kahit po sa ating uh, example, tayo po ay may gustong gawing bagay sa trabaho po tayo. 
pag ginawan po natin yun ang passion, doon po makikita na uh, may pagmamahal, ginagawa po natin yung ating best, doon po nagiging matagumpay yung ating ginagawa. Amen po ba tayo ba? Amen. Kaya nga po, uh, kung minsan, di ba, puro lang tayo sa opisa, kung minsan sa opisa lang po tayo na, na gumagawa. Pero ang gusto po ng ating Lord, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, muling pagbabalik, eh, madad na niya po tayo na nagbihindol po tayo sa ating Panginoon. Atin pong isipin na, Lord, all uh, the rest of my life, Lord, will serve you. Hindi po mawala yung alam na pumamahal ko sa iyo. So, uh, yun po yung gusto ito sa atin ng pagkating, Lord. To, to, to be little with God is not to be little for God. Sabi po na atin, uh, Lord, God is uh, sabi po doon, When tax is not made, honestly, he does not bestow his gift on the casual hasty corner or goer to be much alone with God is the secret of knowing him and influence him. So, sabi ko dito. So, uh, ayaw mo ng Lord na punta lang tayo, tapos uwi, eh, nawawala na po yung ating uh, ginagawa sa ating Lord. So, uh, uh, ang gusto ng ating Panginoon ay talagang passionate tayo ng The next slide po, Amen. So sabi po doon, uh, the principle of passionate life to be the passionate for Christ requires the continuing, continuous molding of our character. Alam niyo po, pag tayo po ay mga lingkod at ginagamit uh, po ng ating Panginoon, makilala sa ating Lord, marami pong binabago ang ating Panginoon sa ating buhay. Talagang tinutuwi niya po tayo. At uh, dapat po tayo magpa, magpamold sa ating Panginoon. Do not leave the development of Godly character to chance. Servant of Christ is not just a title to us. Alam niyo po, yung, yung pagiging JIL po ay hindi lang dyan, hindi lang po yung title. Ano uh, ay JIL po to? Uh, word in Christian na po. Hindi, na, hindi lang po ganun dapat po nakikita po yun sa ating buhay. At dapat po nakikita po yun na mayroon nagbabago po sa ating sarili. Na nakikita po talaga si Lord sa ating buhay. Kasi kung minsan po, yung, yung ibang tao, hindi naman po tumitingin yun kung paano po tayo magaling po salita, magaling po tayo mag-apigay, o, o mag, mag, magaling po tayo, o, or mayaman po tayo, hindi, mo, hindi naman po tumitingin si Lord tayo yung ibang tao sa gaya ang po nila kung paano po tayo magkakwa. At ano po ba yung ating uh, karakter na ngayon na nakikilala po tayo sa ating Lord? So, sabi po doon, kailangan po natin i-develop yung good character. Amen. Di pa nung game hours yun, good manners and right and that. So, uh, uh, isa po yun, kaya nga po, binos ni, ano yun eh, ni Brother Eddie, kasi po, kailangan po yun bilang isang kristyano na talagang andun makikita yung ating character development. So, on the next slide po, Amen. So, sabi po doon, uh, Galatians chapter 5, But the fruit of the Spirit is a uh, person's life, is love, joy, peace, diba? patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against this kind of Games. So, salamat po sa ating Panginoon. So, Amen. So, tuloy-tuloy po tayo, sabi po ng ating Panginoon. And since uh, God the character is really the character of God for me in us, we must rely on the Holy Spirit to help us become the person of God. And integrity to His Holy to reflect Christ. So, kailangan po natin palagi yung guidance ng Holy Spirit para po tayo ay magkaroon ng magandang character. Kaya nga po, pag binasa po natin yung ating core values, yung integrity po ay nandun palagi. Nakikita po dapat sa ating buhay kung paano po tayo bilang isang mga kristano. So, uh, uh, to influence people's Christ, for Christ, we have first, sabi po dito, to reflect Christ, we must first 
have a strong desire for him, a passion that is unwavering, focused on putting him first. So, kung gusto po natin na ma-influence po natin yung ibang tao para sa ating Panginoon, dapat po makita po yung ating buhay na tayo po talaga ay nagliligod sa ating Lord. Ah, uh, makiligod sa ating Lord na meron po po ng puno ng pagmamahal. Love leads to passion and compassion. Love for God and others. Love for God and nation. That's J-I-D-N-A. Tres naman, di ba? Ito po yung mga pinupumok natin si Bak and Congresswoman uh, Chak. So, they are the people who love uh, nation, love God. So, alam niyo po, uh, babuhin na po natin yung ating mga perception about politics. Kasi, sabi nga nila, nung na po, ay, huwag kang pumasok sa politiko. Kasi, ano yun eh, magdumi dyan, magdumi, huwag kang magiging involved yan. Alam niyo po, uh, habang tumatagal po, kailangan po natin yung mga lingkod ng Lord about in politics. Kasi, I believe po, na yung righteousness lang po yung makakapagbigay ng uh, magandang uh, economic economic growth sa ating bansa. So, uh, if, if our children, yung mga tao po na sa paligid po natin, alam po tayo po ay mga bata na uh, mga gusto po pumasok sa mga politics, uh, i-go po natin sila kasi uh, lalala na po yung nataon na kilala sa Lord. I-go po natin yung ating buhay kasi yung righteousness lang po ibigay po yung makakapagbigay sa atin ng magandang maayos na bansa. So, uh, tanggalin na po natin yung mga mga bagay na uh, nagsasabi na madumitan kaya wag po pumasok. So, ano na po natin? As involved. Kasi yun na po yung kapag-transport sa ating bansa. So sa akin po doon, we're showing that the character, the fruit of the Holy Spirit. Amen. So, uh, ayun po yung makapagbibigay sa atin ng maayos na, uh, na, na character. Amen. Next slide po. Amen. Uh, next slide pa. Okay. We're showing that character when people see the fruit of the Holy Spirit in us. They set aside their bias We prejudice and begin to give attention to hear us. Pag nakikita po yung uh, yung yung uh, inagawa or or ang paminoon sa ating buhay, hindi na po nila tinitingnan yung yung kung ano po yung ating mga nakaraan, kundi nakikinig na lang po sila sa ating sinasabi. Kasi tayo po ay pinago po ng ating Panginoon. In 1 Timothy chapter 4, verse 12, do not let anyone uh, look back you down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, and in purity. So, saan po ng ating Lord? Be an example. So, in the next slide po, Amen. So, pursuing that the character, the fruit of the Holy Spirit, Amen. So, uh, number three po, Amen. Sharing and uh, seeing Christian others. Amen. Sabi po doon. Next slide uh, po. Amen. So, sabi po doon, number three na po tayo. Amen. Slide number 19. Sharing and seeing Christ in others, the goal of passion is isa po sa sa isa po sa puso uh, at puno po ng passion ay eh yung nagkakayang po tayo ng salita ng Lord. Great compassion results a life of passion. Pag meron po tayong compassion sa ibang tao, uh, nakikita po yung ating passionate ng puso. Alam niyo po, uh, tayo po ay nakakilala sa Lord, hindi po natin hayaan na hindi po tayo magpagbigay sa ibang tao. Dahil lang po sa mga nangailangan, at may naman lang po tayo. So, uh, doon po nakikita na tayo po ay passionate to, to be in a, a good servant na nakikita po sa atin kung gano'n po ang pagkakulihan po ang ating Lord. So, the next slide po, Amen. Acts chapter 2 verse 24, sabi po doon, I don't care about the own life, and most important, that is, in that I finish my work, and I want to finish the work that is Lord Jesus gave me to do to tell people the goodness about God's grace. Isa po to sa kailangan po natin, we should share 
the gospel to other people. Kailangan po natin sirahin yung ating mga sa buhay. Yung ating mga kakibahay, yung ating, uh, ating pamilya ng salita ng Lord. Kailangan po natin i-share kung gano'n po kabuti si Lord sa ating buhay. Amen. So, sabi po doon, compassion, but burden, concern, describe the ministry to others. Compassion means love, with fire, it is, it is uh, sabi po doon, it is the result of our passion for God. Yung compassion po, it is the result of our passion for God. Yung, yung pagiging mapagmahal po sa ibang tao, dapat po yung pagiging result na po. The bigger the size of our heart for God, the greater capacity to reach our to other people. Amen. Kaya nga po, pag tayo po ay palaging connected sa Lord, ginagawa po natin yung ating puso po ay palaging bukas sa ibang tao. Kasi po, may palaging po yun ang Lord. Pag tayo po ay palaging uh, connected sa Kanya. Sabi po doon, the strong, our passion for God becomes the greater will be our So, sabi po doon, three persons in Bible who offered their exchange uh, lives for others. Uh, ano na po uh, na, na, na ginamit po ng ating mga noon, si Paul, amen. He, he gave, uh, next slide po, uh, ay sabi po doon, uh, I have a great sorrow and always feel my sadness for my own people, they, my brothers and sisters. Earthly family, I wish I could help them. I would even have words for me, but cut myself of Christ if the, if I would help them. Ito po yung kung kung ano ang passion sa kanyang family. So, hindi na po sila yaan na yung kanyang family ay hindi ko makilala sa Lord. So, he always uh, do it. Yung si Moses po, the time po na yung Israeli tayo nagkasala, sumuwapo sila ng Rosan, sila po ay nagkasala sa ating Panginoon dahil po uh, in-encourage po nila sa Aaron na buwa po ng Diyos Rosan. Ito po yung naging prayer ni Moses. Now forgive them of these things if you will not forgive them. Lord, they erase and then erase my name from your home. Ganun po yung pagmamahal ni Moses sa ating Panginoon. Kasi time po na yun, gusto na pong uh, i-judge or, or gawan po ng judgment ng ating Lord yung mga Israelites dahil po saan naman ginagawa sa kanya ang ginawa pero hindi po na yan po and lastly po Jesus ito po yung pinaka-best He gave His life for us hindi niya po tinignan kung ano po yung maralanasan niyang kamatayan uh, sakit uh, uh, sa bupit para po magbigyan po tayo ng buhay there is only one God that there is only one way that the people can reach God. Amen. Through, through our Lord Jesus Christ. Sa pamagitan na po ng ating Panginoon. Uh, uh, sa ating po doon, ano po ba po yung kaya po natin ibigay para po sa ating pagbibig po sa ating Panginoon? Next slide po. Amen. Medyo bibilisan ko na naman po. Last uh, two to three minutes sa ating po doon. Ano po pa po yung ating kaya ibigay? The good news with others. Our passion for the lost. Ano po ba yung uh, ginagawa po ba natin sa, para po mga kilala yung mga tao? Nagsisare po po ba tayo ng mga Bible study? Ay po po ba ay uh, talagang maalam po pa mga people sa ating world? Sa may panahon. Amen? Alam niyo po kailangan po natin mga maalam sa ating world. Dahil po namin po pa po ang hindi pa po natin How is our passion for the Lord? God wants us to find the passion so that others may find the way. Wala na pong ibang gagamitin kundi tayo po ng mga nakakilala. Ngayon, nandito sa church na ito, tayo po yung nakakalimit na sila na ito. Tayo po ang gagamitin natin kanya para sa ibang tao. Sige po, talampak po sa ating Lord. Please ask the same class to do the address to others as we were rescued. Kung paano po tayo nakakilala sa Lord, kailangan po natin gumawa ng way at uh, keep it as a task. Amen. So, next
slide po, um, the Baptist of the Bible, by the way, in 2 Corinthians chapter 5, in uh, anyone in Christ, it is good to you, the world, amen. Uh, the whole thing, God, and suddenly, everything has to do all. This is from God to Christ. God made this between himself and use on us and gave us the word and bring people into this way. Then, in my next slide, po, amen. I mean, that God was Christ making peace between the world and Israel. In Christ, God did not call people guilty for their sins, and He gave us this message of peace to tell people. Okay. So, uh, sabi po doon, my supreme passion, next slide po, will now be known Him and make Him. Sige nga po, sabihin niya po natin sa ating sarili. My supreme passion
Christian, praise God po sa ito po, pwede na po tayo makaupo. At dako naman po tayo sa isa sa pinakamalagang parte po ng ating gawain. At ito po ang ating pagbibigay. Sino po dito yung mga excited na magbigay ng kanil-kanilang mga kaloob sa ating Panginoon? Amen. Dapat po excited po tayo ever since.